，先生今天玩的尽兴，这是我珍藏最好的东西，送给您。嗯。我能走了吧？你和他有交情？没有，不过他说话倒是挺有意思好吧，跟我说说你的身世。舞女的身世有什么好听的？人人都差不多。可我就想听你的。我叫安娜，没有真名。那东西早就扔了。第一天当舞女的时候就认了。我是北平人，三七年的时候为了躲兵祸，去了广州，后来又到了杭州。刚才那曲《卡洛斯加德的一步之遥》，我已经很久没有遇到和我跳的这么默契的人了。哦，吴小姐，你对卡洛斯卡德尔也有了解？我很喜欢他的曲子。可惜，他在三五年就死于飞机失事了。哎呀，真是天妒英才呀、啊！我们再也听不到他的新作了。不过这也告诉我们，人呢有旦夕祸福，我们凡人啊要及时行乐。您说对吗？来。是啊，用句英语来说 ，Love is short, play more。呵呵呵，哎呀，吴小姐，佳人有意，我也不能不解风情啊。看来今天幸运女神还是眷顾我的哟。这也真的有点闷呢。嗯，那我们不妨出去走一走。嗯，行。真是就是这样，哪儿都去过，就是没去过日本。你还想知道什么？没什么。那我告辞了，还有客人在等我。现在是个舞女，我们会再见的万元将军出来了吗？是的，将军带着一个舞女走了。通知大家撤吧。
，没事吧？班员把吴曼丽带走了。我知道，我知道。我，他还是一直叫我惠子。和他跳舞的感觉特别奇怪，仿佛他是，是我生命里挥之不去的一个影子。别想这些了，回剧场吧。其实我想跟你说，保重身体才是最重要的。剩下我们两个了。你急什么呀？今晚我又不早。那可不行啊！夜里我还要写很多东西。不过要是吴小姐你愿意，明天我可准时在舞厅见到你。你真的与众不同。通常男人们都希望我待到天亮，只有你恰恰相反。可是我真的很忙啊。不过也好，我也讨厌那儿女情长、英雄气短的男人。不过我有点渴了，能请我喝杯酒吗？我们在舞厅不是刚喝完酒吗？哎呀，喝酒是为了有情调，有点酒助兴不好吗？再说了，我也不想草草草结束，我想给你留下个深刻的印象。好，等着我。喂，给我送一瓶酒上来。哎，我要波波拉。啊，波波拉。哎呀，你可真叫我吃惊了。这个牌子的威士忌可不是所有的女人都知道的。哎呀，喝威士忌一定要喝苏格兰的。<笑>将军，这是您点的酒吗？叫他进来吧。你好，您要的威士忌。来，我去倒。二位请慢用。等等，请问还有什么需要的吗？这是给你的小费，拿去。谢谢。先生，来 ，Cheers。好了，这下如了你的愿。敬这个可爱的夜晚。嗯，来，干杯。嗯、先生，您这次在天津要待多久呢？也许四五天就走，也许会永远留在这儿。不过这些都不是我能决定的。我倒希望您多待些日子呢。先生，我听你们男人说。品酒如品女人，这句话什么意思啊？<笑>
。这句话的意思，好酒呀，越喝越厚，回味甘甜。好的女人也是一样啊。哎，我敬您，希望我是您心目中的美酒女人，好吗？好，干杯。吴小姐，嗯，这个问题你大可不必担心。无论什么样的美酒，都比不过你能吸引男人。先生，您谬赞。我再给您倒一杯。好啊。哎，先生。哎，先生，先生办妥了，只要吴曼丽喊一嗓子，武藤就会被惊动。他们进去多长时间了？呃，进去了大概十分钟吧。行，再等等。哦，对了，上交。有觉悟啊知道这屋子里发生什么了？可是你想要进屋的话，门口是有警卫的。哎，门口有卫兵，吴曼丽怎么出去的呀？跳窗户啊！宋烈，你觉着吴曼丽现在会去哪儿？会去哪儿呢？小宝，在天津城跑路，都找谁啊？如果他想马上离开天津的话，必须要找一个叫做独眼周的人。这个人在天津首演通天，想跑路的人都在找他。独眼周，我认识这个人，他以前跟吴曼丽就有交情。好，那你赶很急去追吴曼丽，两个小时之内必须回来。写完，小五，来问你们，得从窗户进去，看看里边到底发生什么了。这是啥？哟，鞋跟儿，那叫神啊！我看看去。
什么？我怎么知道？你跟他老相识，你怎么不防护他？我。白燕已经躺下了，指甲还在他的身上，可是那些金子不见了。这个只是在这公文包里发现的，你看有没有用？他这人就这样，到哪儿都贼不走坑，都得顺点东西。周，这都几点了？睡了。哎，你装什么洋蒜呀？谁不知道你是个夜猫子？快开门，我有生意给你做。哎呦，我挡谁呢？原来曼丽呀，咱可有日子不见了啊！这小脸蛋越长越俊啊。哎，别扯那没用的啊！我找你有正事儿，帮我找张票，去哪儿都行，越快越好。车票、船票，什么都行，今天能走就行，明天早上可不行啊！哼，找不到，开玩笑呢。现在都几点了？再玩三圈牌，那可都天亮了。废话，那我来找你干什么呀？现在什么世道？这车票、船票，那多紧俏，你不会不知道吧？这日本兵一个劲儿的往塘沽这派兵呢。全天津人，那吓得要死啊！能跑的可都跑，一天好几万。你说，我来找你要票来了，你别跟我聊什么时局，我比你懂啊！哎，收起你的生意口吧，赶紧开个价。痛快人，一百块大洋，保证你明天早上七点离开天津。什么？昨天三炮来还四十呢，凭什么我就一百呀、啊？一分钱一分货，这一块钱两分货，一百块钱那才能买到三分货呢。这个道理你应该懂。哎，你要是能说等，我可以给你四十啊。哎，你这也太黑了。你既然来找我，那一定有心理准备啊。走啊。不走干什么呀？不送。你去找个剪子去。哄我，给你钱，快去呀、啊！哎呦，你这可是条子？怎么，你还想黑吃黑呀、啊？嘿，我还没听说这独眼儿周还会杀人越货呢。哎，咱别胡扯，我就是一卖票的，给你找点去，还有秤。切，估计也不准。童叟无欺。嗯，你这偷钱还带尾巴呢？谁呀、啊？老周啊，我是齐松烈。齐松烈回国了，有事吗？有生意。啊，我都睡了，明天行吗？你先把门开开说呀。呃，我。我这屋里可有娘们儿，光着呢。啊好好，好，那我先走了啊。哦，对了，那个吴曼丽这两天有没有来找你啊？吴曼丽，呃，啊，就是那个玩仙人跳的，没有。啊，他要是来找你了，你就告诉他，有你的好处啊。哎，行，那我先走了。哎，今天就怠慢了。改天我请你吃饭。嗯，我给你拿剪子去。
秦松烈，咱们这么多年不见，你就这么来看我？我不是来看你的，我是来看这个黑心的臭娘们儿。吴曼丽，你们俩的事儿我可不掺和，你们爱到哪儿说哪儿说去，可别在我这儿胡来。吴曼丽，你可真够可以的，跟我玩黑吃黑。齐松烈，你吃了什么雄心豹子胆呀？敢跟日本人玩？我可不敢，我还想留着命啊，好好过日子呢。你让我勾引那个板垣，你知道是什么人吗？那是日本的将军啊！屋里全是警卫，我再不走，非被他们给轮奸了不可。你们这干什么呀？别胡说八道，该说不该说的都让你听见。再说多了，独眼虫就该没命了。凭什么往我身上推？都是你们干的。切，瞅你那细心嫩肉、白白净净的，出手还挺狠。还有更狠的。我这把枪里有六颗子弹，可以全部送给你。我一颗就够了，那么多太败家了吧？现在知道了，我们是做什么买卖的了吧？是谁把你害成这样的？你想过吗？如果我没记错的话。你们吴家在东北三省是有名的大家族，你吴大小姐嘛，吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，鞋底儿都不沾灰。日本人来了，你们吴家毁了，你父母的人头挂在城墙上，足足挂了十天。啊，你被送去俄罗斯的公司学跳舞，怎么陪男人？你不恨日本人吗？你做梦都想啃日本人的骨头。可是现在呢，有机会让你报仇了。你为了一点黄金，就放弃了，你还是不是中国人？中国变成今天这样，跟我有关系吗？啊，我只不过是一个女人，我在这个乱世，我已经很不容易了。我只不过想多赚点钱，有错吗？你说这时候谁靠得住？靠你们男人？没有一个男人能够靠得住的。鬼子来了，你们跑得比兔子都快。把我女人扔在这鬼子堆儿里，你知道那种感受吗？嗯，你根本你就不知道。鬼子打也打不完，赶也赶不走，我又能怎么样？我只不过想活命而已，我有错吗？我也没想让你死，我没想让你去送死。相信我这一次。这去了趟美国，回来就是不一样了，会哄人了。行，我帮你把这戏演完。可我警告你啊，这是最后一次，以后这样的事儿别来找我。张先生来了，知道了，去吧
这是从那家伙那儿顺的。你说，咱们损失了这么多金条，怎么着也不得找回回来点？贼心不改，贼不走空。兄弟，这叫做多才多艺不如练就独门暗技，学着点儿。哎，头，汉奸他们是怎么着了？不等了，下一步。哟，瞧你这一路哭穷哭的，这这钱哪儿来的？秀儿，减免分一半啊！想得美，吴小姐，我想我们之前已经谈好了，对吧？嗯。还有是你不守江湖道德，对吧？哟。行了行了，我知道错了。那日本人醒了吗？你说呢？行，我把这戏演完，该还的我也还了，这也就算献过去了。我还要我那份儿，成不成交？就按你说的。哎，我弄不了这个，你看有多高，我害怕，你摔死我再。弄不了。好吗？没绳子，四楼你都敢往下跳，这还不行啊？你真的，我真不行，我真挺害怕的。别装，算了啊！哎，你真给我绑呀！我真不行，你再把我……装算了啊！我害怕。天哪！天！怎么着，大小姐，走吧。哎，下去，下去，下去，快下去！把他骑车好吗？你们现在就去百合湾十七号等我，啊，我姓吴。老板给他一笔钱，让我来陪他，可是他喝醉了，跟个疯子似的，又抓又挠的，还往我身上贴钱。我又不是个妓女，你看，你看他怎么给我抓的呀？哦，他怎么了？喝多了呗。说他收了谁的钱？就那相好，巴黎舞场老板朱鹏，今天啊，他给了朱鹏一大包东西，朱鹏就放到保险柜里了，然后给了他一笔钱，就让我来这儿陪他。你说陪就陪吧，他是个神经病，又打又骂。这特高科是干什么吃的？把北大夫给我叫过来。
会啊，太监。你叫朱鹏。承蒙太君知道小人名字，小人不胜荣幸。太君今天来这是？带我去你的办公室。这。王海洛。我带路，请，请。把保险柜打开。太君，这这里面是我，使使不得啊！打开。板垣给你的，板垣，板垣上今天是来过，可是你跟板垣有联系，在窃取我军的机密情报，没有，没有，把他给我绑起来。这，哎北岛少佐，请如实向司令官报告，是板垣出卖了我们。哼！板垣，过来了。哎，我刚才呀，差点没被你们给害死。钱呢？这是你的酬劳。好，谢谢了啊。行，那我先走了。嗯。队长，快，把所有的钱和金条都给我，快点。过分了，也不怕撑死你。撑死我比饿死强呢，快点。快，等我打死你！快点，别耍花样。停车了，吴小姐，这里的风景你应该会很喜欢。怎么是你啊，陈先生？你应该能想到，既然我们可以控制酒店
。那总计应该不是问题。陈先生，您看我这不就一时糊涂了又？您就原谅我这次吧，我知道错了。我不会把你怎么样，可是你这个人，信誉太差。要跟我们合作，信誉很重要。陈先生，我我真知道错了，你就饶了我这次吧，我肯定没下一次了，求你了。该拿的钱，嗯，啊，给我钱，信誉，那惩罚呢？枪留下，东西放下，人下车。啊，你想怎么样？走回去。好，我我我我下车。苦一个，害死一个。女人啊，女人，世界上最狠的一计就是美人计。哎，头，吴曼丽没对你用美人计？我送给你一句话。啊，你知道啊，这苍蝇它不叮无缝的蛋。你看什么？说你呢？还有你，笑什么笑？说你呢？这但凡呀，长着天使般的面孔的女人，她都有一颗恶魔的心。哎，这就我一个女人，你说谁呢？我不是那个意思。那你什么意思呀？你从来了之后就开始说我们大家，你是要把每一个人都得罪吗？我还有事儿。哎，别走啊！要请我们吃饭呢。哎，衣服。